ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ടോപ് സ്ക്രൈബിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ആർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ബാനർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നതാണ് അതിനു മുമ്പ് ടോപ് സ്ക്രൈബ് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ വിവിധ തരം കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഡിസൈൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മെറ്റീരിയൽസുമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ന്യൂ പേജ് എടുക്കുകയാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഞാനിവിടെ നാൽപ്പത്തെട്ട് വിടത്തിലും ഇരുപത്തി നാല് ഹൈറ്റിലാണ് എടുക്കുന്നത് സാധാരണ ഫീറ്റിലാണ് നമ്മൾ പറയൽ നാല് ഇഷ്ടു രണ്ട് എന്നതിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത് ഒരു ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചായിട്ടാണ് കണക്കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടായിട്ടും രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് വിടത്തും ഹൈറ്റും എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഫീറ്റ് കാണാൻ കഴിയില്ല ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ അതേപോലെ തന്നെ റെസൊല്യൂഷന് ഫ്ലെക്സിനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് എടുക്കുക മുന്നൂറ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എഴുപത്തി രണ്ട് മതി മുന്നൂറായ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും കളർ മോഡ് ഞാനിവിടെ ആർ ജി ബി ആണ് എടുക്കുന്നത് സി എം വൈ കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നവർ എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആർ ജി ബിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത എല്ലാ ടെക്സ്റ്റുകളും കോപ്പി ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കണ്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ പേജിക്ക് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ഏറ്റവും താഴെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലയർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കളറൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് സൈഡ് ഒന്ന് വൈറ്റ് നിറാക്കാം തന്നെ ഓക്കെ കൊടുത്ത് ഈ കളറിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ലെയർ സ്റ്റൈലിൽ പോകാം ഈ ലെയർ സ്റ്റൈലിൽ പോയിട്ട് പാറ്റേൺ ഓവർലായാൽ ഒരു പാറ്റേൺ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഈ ഒരു സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് കുറക്കുകയാണ് അതേപോലെ സ്കെയിലൊന്ന് വലുതാക്കിയിട്ട് ഒപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് കുറക്കാം ഇതിൽ ഓക്കെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇമേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഫോൾഡറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമേജസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ഇമേജസ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇനി ഈ മൂന്ന് ഇമേജസും ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കണ്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യണത് ഇത് വേണ്ടിയവർക്ക് ഫയലിൽ പോയിട്ട് പ്ലേസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണ്ട് ഈ പി എൻ ജി ഒക്കെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പി എൻ ജി ഫയൽസ് ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മുമ്പത്തെ ആ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പി എൻ ജി ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അത് അതിന് കിട്ടുക സോഷ്യൽ മീഡിയേൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ആ സോഷ്യൽ മീഡിയേൻ്റെ അടിയിൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഐ ഡി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും വെക്കുന്നില്ല ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാട്ടി തരാനായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ആരാണോ നടത്തുന്നത് പരിപാടി നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് എ ബി സി മലപ്പുറം യൂണിറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അത് ജസ്റ്റ് ഏതാ വേണ്ടി വെച്ച് എഴുതിയാണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം ഇതിനൊന്ന് സൈസൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ബാർ വരച്ചാൽ ഒന്ന് രസം കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ലിപ്റ്റിക്കൽ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ എലി മാർക്കറ്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയൊരു ബോക്സ് വരക്കണം അത് സൂം ചെയ്ത് കണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊന്ന് ചെറു
അതൊരു ന്യൂ ലെയറിലാക്കണം ന്യൂ ലെയറിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഫില്ല് ചെയ്യാന് നമുക്ക് ഈ എഴുത്തുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം സൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിതൊക്കെ മുമ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഈ പി എം ഇല്ലതൊക്കെ ഫൗണ്ട് മാറ്റണം ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ആ പി എം ഇല്ല ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ മാത്രം ഫൗണ്ട് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അതിന് നമുക്ക് പ്ലേസ് ഒന്ന് താഴ്ത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി അത് ഈ സൈഡിലുള്ള അവതരണം എന്നുള്ള ആ ഭാഗം കൂടി നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ മൂന്ന് ലെയറും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വലുതാക്കി വെക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ബോക്സ് വരക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ഇനി മെയിൻ ഹെഡിനെ നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ക്ലിപ്പ് മാസ്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഇനി അത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നാണ്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ദൻ ഇനി ആ ലെയറിൻ്റെ നമ്മൾ മെയിൻ ഹെഡാണോ ഏതാണോ അതിൻ്റെ മേ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ബട്ടൺ നോക്കി ക്ലിപ്പ് മാസ്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ഡാർക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ എല്ലാം നോക്കി നമുക്ക് ലെവലൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കൺട്രോൾ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഡാർക്ക് ആക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഇതിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി കൺട്രോൾ അല്ലൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഡാർക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക്നെസ് കൂട്ടാം ഈ ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിനൊരു ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ലെയർ സ്റ്റൈലിൽ പോയിട്ട് ലെയർ സ്റ്റൈലിൽ പോയിട്ട് ഒപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ഷാഡോ കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇനി എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെയും കളർ നമുക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ യൂണിറ്റ് ക്യാമ്പ് ഉള്ളത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളതും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ടെക്സ്റ്റിന് നമുക്ക് ഒരു ബോക്സ് വരച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ താഴത്തെ ലെയർ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ദെൻ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഇത് വരക്കുമ്പോൾ റൗണ്ടർ റെക്റ്റാങ്കുലർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ട ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചാൽ തന്നെ ലെയർ ഓട്ടോമാറ്റിക് അവിടെ വന്നോളൂ ദെൻ അതിൻ്റെ കളർ സ്ട്രോക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കളർ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രേ കളറായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതീത്ത ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റണം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കളർ ഒന്ന് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ യെല്ലോ കളറിലേക്കാണ് മാറ്റണത് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മള് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റ് ഉള്ളത് നമ്മള് ഡേറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് യെല്ലോ ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ബ്ലാക്കിലാണ് എയ്റ്റ് ഇതാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് യെല്ലോയിൽ വരുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് രസമുണ്ടാവും അത് എലിപ്റ്റിക്കൽ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു റൗണ്ട് വരച്ചിട്ട് അതിൽ യെല്ലോ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി താഴെയായിട്ട് ഒരു ലെയർ ഇനി ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ലെയർ നമുക്ക് അവിടെ താഴെയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ദെൻ ഇനി അതിക്ക് ബക്കറ്റ് ടൂള് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെയിൻ ബക്കറ്റ് ടൂള് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ കുറച്ചൊരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ഒരു യെല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇനി നമുക്ക് അത് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി കൺട്രോൾ ഡി നോക്കി കൊണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കളയാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡിലുള്ള അവതരണ ലീന നമുക്ക് ബോക്സ് വരച്ചു കൊടുക്കാം 
ബോക്സ് ചേർക്കുന്നത് റൗണ്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ ട്രൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ വരക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം തീര് വരക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞ് അതിലേക്കൊരു കളർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം തീരെ നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അലൈൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു ബോക്സും കൂടി വരക്കാം അത് കുറച്ച് നീട്ടി വൈറ്റിലുള്ള നമുക്ക് വരക്കാം ഹൈറ്റ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് വൈറ്റാക്കി കളർ കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെയർ മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് താഴത്തേക്ക് വെക്കാം ദെൻ അതൊന്ന് അലൈൻ ചെയ്യാം മൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതിലുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കല്ലോ ഇതേ ഫ്ലക്സിൻ്റെ നാല് സൈഡുള്ള വൈറ്റ് നിറം നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു വേണ്ട അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ലൈനാണ് അത് ചിലവർ ചോദിച്ചതിനും അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനും അപ്പോൾ അതൊന്ന് അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഡിസൈൻ്റെ വലിപ്പം ഒന്നുകൂടി കുറയുക ചെയ്യുക നമുക്ക് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്സ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഫ്ലക്സ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ